கிறிஸ்தி இயேசுக்குள் அன்புக்குரியவர்களே புனித வெள்ளி திருநாள் தொழுகைக்காக ஆயத்தப்படுகின்ற உங்கள் அனைவரையும் சிலுவைநாதராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தமுள்ள நாமத்தினாலே இந்த தொழுகைக்காக வாழ்த்தி வரவேற்றுக் கொள்கின்றோம் ஆலய ஆராதனைகளிலே கலந்து கொள்ள இயலாமல் காணொலி காட்சியின் ஊடாய் இல்லங்களிலிருந்து இந்த புனித வெள்ளி திருநாள் தொழுகையில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் இல்லாமல்ல இறைவன் ஆசீர்வாதங்களையும் நன்மைகளையும் தருவாராக என்று வாழ்த்துகின்றேன் அவர் தம்முடைய சிலுவையை சுமந்து கொண்டு எபிரேய பாஷையில் கொத கொள்கதா என்று சொல்லப்படும் கபாலஸ்தலம் என்கிற இடத்திற்கு புறப்பட்டு போனார் அங்கே அவரை சிலுவையில் அறைந்தார்கள் பிளாத்து ஒரு மேல்விலாசத்தை எழுதி சிலுவையின் மேல் போடுவித்தான் அதில் நசரனாகிய இயேசு கிறிஸ்து யூதருக்கு ராஜா என்று எழுதியிருந்தது ஜபம் செய்வோம் அனைத்துலகத்தையும் மீட்பதற்காக தன்னுயிரை கல்வாரி சிலுவையிலே தந்து அகில உலகத்தையும் மீட்டெடுத்த எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த ஆசீர்வாதமான புனித வெள்ளி திருநாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் செலுத்துகின்றோம் நீர் இந்த உலகத்தையும் இந்த உலகத்தின் மக்களையும் எவ்வளவாய் நேசித்தீர் என்பதை உம்முடைய சிலுவை மரணம் எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துகின்றது உம்முடைய சிலுவை மரணத்தினால் நீர் எங்களுக்கு தந்த மீட்பிற்காய் ஆண்டவரே உமக்கு நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துகின்றோம் அன்பின் கடவுளே இந்த புனித நாளிலும் உம்மை காணொலி காட்சியின் ஊடாய் ஆராதிக்கின்றோம் உம்மை பணிந்து கொள்ளுகின்றோம் உம்முடைய பரிசுத்த நாமத்தை மகிமைப்படுத்துகின்றோம் உம்முடைய பிள்ளைகள் அனைவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாறு உம்மை நோக்கி நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் இந்த தொழுகையிலே நடைபெறுகின்ற ஒவ்வொரு நிகழ்வுகளும் ஆண்டவருடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு மகிமையாய் அமைய கர்த்தர் துணை தர வேண்டுமாறு உமை நோக்கி நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் சிறப்பாக எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே நீர் சிலுவையிலிருந்து மொழிந்த ஏழு திரு வார்த்தைகளை இந்த நாளிலே நாங்கள் தியானிக்கின்ற போதும் சிலுவையின் வார்த்தைகளின் ஊடாய் ஆண்டவர் எங்களுக்கு போதிக்கின்ற போதனைகளை எங்களுடைய வாழ்விலே நாங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு கர்த்தருடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றுகின்ற மக்களாய் வாழ ஆவியானவர் துணை தர வேண்டுமாறு கர்த்தரை நோக்கி நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்வின் வழியாய் உம்மை ஆராதிக்கின்ற உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவருடைய சிலுவை தியான வசனங்களை கேட்கின்ற உம்முடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாறு உம்மை நோக்கி நாங்கள் ஜபிக்கின்றோம் எங்கள் அனைவருக்கும் மிகுந்த ஆசீர்வாதம் நிறைந்த தொழுகையாய் இந்த தொழுகை அமைய ஆண்டவர் அருள் தாரும் உம்முடைய அருள் பிரசனத்தை எங்கள் மத்தியிலே ஆண்டவர் வெளிப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வழியாய் கேட்கின்றோம் ஜபங்கேளும் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் ஆண்டவருடைய தூய நாம மகிமைக்காக இந்த தொழுகையின் ஆயத்தத்திற்காகவும் நாம் அனைவரும் இணைந்து நூற்றி முப்பத்தி இரண்டாவது பாமாலை பாடலை பாடுவோம் பாமாலை எண் நூற்றி முப்பத்தி ரெண்டு என்னருள் நாதாம் இயேசுவே 
சிலுவை காட்சி பார்க்கையில் பாமாலை நூற்றி முப்பத்தி இரண்டு தொடர்ந்து திருமறை பாடம் படிக்க கேட்போம் வாசிக்கும்படியாக கொடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி லூக்கா இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் முதல் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனம் முடிய லூக்கா இருபத்தி மூணு முப்பத்தி மூணாம் வசனம் முதல் நாற்பத்தி ஏழாம் வசனம் முடிய கபாலஸ்தலம் என்று சொல்லப்பட்ட இடத்தில் அவர்கள் சேர்ந்த பொழுது அங்கே அவரையும் அவருடைய வலது பக்கத்தில் ஒரு குற்றவாளியையும் அவருடைய இடது பக்கத்தில் ஒரு குற்றவாளியையும் சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அப்பொழுது இயேசு பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்றார் அவருடைய வஸ்திரங்களே அவர்கள் பங்கிட்டு சீட்டு போட்டார்கள் ஜனங்கள் நின்று பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் அவர்களுடனே கூட அதிகாரிகளும் அவரை இகழ்ந்து இவன் மற்றவனை மற்றவர்களை ரட்சித்தான் இவன் தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கிறிஸ்துவானால் தன்னைத்தானே ரட்சித்து கொள்ளட்டும் என்றார்கள் போர்ச்சேகரும் அவரிடத்தில் சேர்ந்து அவருக்கு காடியை கொடுத்து நீ யூதரன் ராஜாவானால் உன்னை ரட்சித்து கொள் என்று அவரை பரியாசம் பண்ணினார்கள் இவன் யூதருடைய ராஜா என்று கிரேக்கு லத்தீன் எபிரியூ எழுத்துக்களில் எழுதி அவருக்கு மேலாக வைக்கப்பட்டது அன்றியும் சிலுவையில் அறையப்பட்டிருந்த குற்றவாளியில் ஒருவன் நீ கிறிஸ்துவானால் உன்னையும் எங்களையும் ரட்சித்து கொள் என்று அவரை இகழ்ந்தான் மற்றவன் அவரை நோக்கி நீ இந்த ஆட்கினை குட்பட்டவனாயிருந்தும் தேவனுக்கு பயப்படுகிறது இல்லையா நாமோ நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் நாம் நடப்பித்தவர்களுக்கு தக்க பலனை அடைகிறோம் இவரோ தகாதது ஒன்றை நடப்பிக்கவில்லையே என்று அவனை கடிந்து கொண்டு இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீ உண்டைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியனை நினைத்தருளும் என்றான் இயேசு அவனை நோக்கி இன்றைக்கு நீ என்னுடைய கூட பரதீசில் இருப்பாய் என்று மெய்யாகவே உனக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அப்பொழுது ஏறக்குறைய ஆறாம் மணி நேரமாயிருந்தது ஒன்பதாம் மணி நேரம் வரைக்கும் பூமி எங்கும் அந்தகாரம் உண்டாயிற்று 
சூரியன் இருளடைந்தது தேவாலயத்தின் திரைச்சியிலே நடுவில் ரெண்டாக கிழிந்தது ஏசு பிதாவே உண்டை கைகளில் என் ஆவியை ஒப்பு கொடுக்கிறேன் என்று மகா சத்தமாய் கூப்பிட்டு சொன்னார் இப்படி சொல்லி ஜீவனை விட்டார் நூற்றுக்கு அதிபதி சம்பவித்ததைக் கண்டு மெய்யாகவே இந்த மனுஷன் நீதிபதராக இருந்தான் என்று சொல்லி தேவனை மகிமைப்படுத்தினான் என்பதுவே கிறிஸ்துவ எமக்கு மகிமை உண்டாகுதாக ஆண்டவருக்குள் அன்பிற்குரிய இறை மக்களே சிலுவைநாதராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் பரிசுத்தம் உள்ள நாமத்தினாலே உங்கள் அனைவருக்கும் மறுபடியும் வாழ்த்துதல்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் தொங்கி கொண்டு மனுமக்களுக்கு மனுமக்களை பார்த்து சொன்ன ஏழு திருவார்த்தைகளை நாம் இந்த நாளிலே தியானிக்க இருக்கின்றோம் இந்த தியான உரைகளை நாம் கேட்கின்ற போது சிலுவைநாதராகிய இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய எதிர்பார்ப்பு விருப்பம் அவருடைய நோக்கங்களை நாம் அறிந்து இந்த புனித புனித வெள்ளி திருநாளில் ஆண்டவுடைய பரிசுத்த கரங்களிலே நம்மை ஒப்பு கொடுப்போம் இயேசு கிறிஸ்து ஹெச்சமனே தோட்டத்தில் தன் சீடர்களோடு இருந்தபோது யூதாஸ் காரியோத் முத்தத்தினால் அவரை காட்டி கொடுக்க போர் வீரர்கள் அவரை கைது செய்தார்கள் என்று திருமறை நமக்கு கற்றுத்தருகின்றது போர் வீரர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை கைது செய்த உடனடியாக அவர் கொலை செய்யப்படவில்லை காரணம் இயேசு கிறிஸ்துவை விசாரித்து அவரை குற்றவாளி என்று தீர்ப்பு செய்து இயேசு கிறிஸ்துவை தாங்கள் கொலை செய்தது சரியே என்று இந்த உலகத்திற்கு காட்ட அவர்கள் விரும்பினார்கள் ஆகவே இயேசு கிறிஸ்து விசாரணைக்காக பல இடங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார் முதலாவதாக இயேசு கிறிஸ்து மத சம்பந்தமான விசாரணையை நடத்துவதற்காக சனகரின் சங்கத்திற்கு முன்பாக நிறுத்தப்பட்டார் மத்திய எழுதிய நற்செய்தி நூல் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஏழாவது வசனம் முதல் இந்த நிகழ்வு சொல்லப்படுகின்றது இந்த சனகரின் சங்கத்திற்கு பிரதான ஆசாரியன் காய்பாம் தலைவனாக இருந்தார் இந்த சனகரின் சங்கத்திலே எழுபத்தி ஒன்று பேர் அங்கத்தினர்களாக இருந்தார்கள் சதுசேயர் பரிசேயர் மூப்பர்கள் இதிலே அங்கமாக இருந்தார்கள் நியாயப்பிரமாணம் மீறுதல் தேவதூஷணம் சொல்லுதல் கள்ள தீர்க்க தரசனம் உரைத்தல் போன்றவைகளை விசாரித்து அவர்களுக்கு தண்டனை வழங்குவது இந்த சனகரின் சங்கத்தினுடைய கடமையாக இருந்தது மரண தண்டனை விதிப்பது இவர்களுக்கு அதிகாரம் இல்லை ஆனால் காவலாளிகளை கொண்டு போர் வீரர்களை கொண்டு குச்சி குற்றம் சாட்டப்படுகின்ற மக்களை கைது செய்வதற்கான உரிமம் அதிகாரம் இவர்களுக்கு இருந்தது இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த சனகரின் சங்கத்திற்கு முன்பாக மத சம்பந்தமான விசாரணைக்காக நிறுத்தப்பட்ட போதும் இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது பல குற்றச்சாட்டுகளை சொன்னார்கள் தேவாலயத்தை இடித்து வேறொன்றை மூன்று நாளிலே கட்டுவேன் என்று சொன்னார்கள் இது பொருத்தமான குற்றச்சாட்டாக அமையவில்லை இறுதியிலே பிரதான ஆசாரியன் இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்திலே நீ தேவனுடைய குமாரனாகிய கிறிஸ்து தானாம் என்று கேட்டார் இயேசு கிறிஸ்து உடனடியாக ஆம் நீ சொல்லுகிறபடிதான் என்று சொன்னார் உடனடியாக பிரதான ஆசாரியன் தன்னுடைய வஸ்திரத்தை கிழித்து கொண்டு இது தேவதூஷணம் இவன் மரணத்திற்கு பாத்திரவான் என்று சொன்னான் தொடர்ந்து இயேசு கிறிஸ்து விசாரணை செய்யப்படுவதற்காக தேச சம்பந்தமான விசாரணைக்காக பிளாத்துவுக்கு முன்பாக நிறுத்தப்பட்டார் மூன்று குற்றச்சாட்டுகளை தேச சம்பந்தமான விசாரணைக்காக இயேசு கிறிஸ்துவின் மீது சுமத்தப்பட்டதும் தேசத்தில் 
கலவரம் உண்டாக்க முயன்றான் ராயனுக்கு வரி கொடுக்க வேண்டாம் என்றான் தன்னை ராஜா என்று சொல்லி கொண்டான் என்று மூன்று குற்றச்சாட்டுகள் முதல் இரண்டு குற்றச்சாட்டுகளையும் பிளாத்து ஏற்றுக்கொள்ளாமல் அதை விசாரிக்கவும் இல்லை தன்னை ராஜா என்று அவர் சொன்னதை விசாரிக்க ஏசு கிறிஸ்து நீ சொல்லுகிறபடி நான் ராஜா தான் ஆனால் என்னுடைய ராஜ்யம் இந்த உலகத்திற்குரியது அல்ல என்று சொன்னார் இயேசு கிறிஸ்துவை குற்றமற்றவர் என்று கண்டு கொண்ட பிளாத்து இயேசு கிறிஸ்துவை விடுதலை செய்வதற்காக ஆசைப்பட்டான் ஆனால் மக்களுடைய எதிர்ப்பின் காரணமாக தன்னுடைய பதவியை காப்பாற்றி கொள்வதற்காக என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் அவன் கலக்கத்திலே இருந்தார் இந்த வேளையில் இயேசு கிறிஸ்துவை விசாரித்த போது அவர் கலிலேயாவின் சார்ந்தவர் என்ற செய்தி வந்தபடியினாலே இயேசு கிறிஸ்துவை விசாரிப்பதற்காக கலிலேயாவிற்கு அதிபதியாகிய ஏரோதுவனிடத்திலே அனுப்பினார் ஏரோது அப்பொழுது எருசலேமிலே இருந்தார் இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி அநேக காரியங்களை அறிந்திருந்தார் அவரை பார்க்கக்கூட அவர் ஆசைப்பட்டார் என்று திருமறை சொல்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்திலே இந்த ஏரோது அநேக கேள்விகளை கேட்க இயேசு கிறிஸ்து ஒரு பதிலையும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தார் என்று திருமறை சொல்கிறது இந்த வேளையில் இந்த ஏரோது இயேசு கிறிஸ்துவை பரிகசித்து அவருக்கு மினுக்கு வஸ்திரத்தை உடுத்தி அவரை பிளாத்துவனிடத்திலே அவர் திரும்ப அனுப்பினார் மறுபடியும் இயேசு கிறிஸ்து பிளாத்துவிற்கு முன்பாக விசாரணைக்காய் நிறுத்தப்பட பிளாத்துவனுடைய மனைவி பிளாத்துவனிடத்திலே ஆள் ஆள் அனுப்பி இந்த நீதிமானுக்கு நீர் ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம் என்று ஆலோசனை கூறினாள் ஆனால் மக்களை திருப்திப்படுத்தி தன்னுடைய பதவியை காப்பாற்றி கொள்ள எண்ணின இந்த பிளாத்து இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே அறைய ஒப்பு கொடுத்து தன்னுடைய கைகளை கழுவினான் என்று திருமறை சொல்கிறது இயேசு கிறிஸ்துவை கபாலஸ்தலம் என்ற கொல்கதா மேட்டில் இரண்டு கல்வர்கள் நடுவில் சிலுவையில் அல அறைந்தார்கள் சிலுவையில் நசர்னாகிய இயேசு யூதருடைய ராஜா என்று எபிரேயம் கிரேக்கு லத்தின் மொழிகளிலே எழுதப்பட்டிருந்தது சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்து ஏழு திரு வார்த்தைகளை சிலுவைகளில் சிலுவையிலிருந்து மொழிந்தார் அந்த ஏழு திரு வார்த்தைகளை நாம் தியானிப்போம் முதலாவதாக இயேசு சுவாமி சிலுவையிலிருந்து சொன்ன முதல் வார்த்தை லூக்க எழுதிய நற்செய்தி நூல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனம் தந்தையே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்று இயேசு சுவாமி சொன்னார் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது என்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்று சிலுவையிலிருந்து முதலாவதாக மன்னிப்பின் குரல் உழைக்கின்றதை நாம் காண்கின்றோம் பொதுவாக ஒரு மனிதன் சந்தோஷமாக இருக்கின்ற போது எளிதாக பிறரை மன்னித்து விடலாம் ஆனால் துன்புறுகின்ற வேளையில் அதுவும் அந்த துன்பத்திற்கு அந்த வேதனைக்கு காரணமாக இருக்கின்ற மக்களை மன்னிப்பது என்பது மிகவும் கடினமான ஒரு செயலாக இருக்கிறது ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து அதை செய்தார் என்று திருமறை நமக்கு கற்றுத்தருகிறது சிலுவையிலே தன்னை அறைந்து கொள்வதற்கு காரணமான மக்களை மன்னிப்பதற்காக இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து மன்றாடுகின்றார் தன்னை அடித்து துன்புறுத்தியவரை மன்னித்த இயேசு கிறிஸ்துவை நாம் சிலுவையிலே காண்கின்றோம் தன்னை அறிந்தும் மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்தவரை மன்னிக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த இடத்திலே நாம் காண்கின்றோம் அதோடு கூட அகில உலகத்திற்கும் மன்னிப்பின் மாண்பை மாதிரியாய் காண்பித்த இயேசு கிறிஸ்துவை இந்த இடத்திலே சிலுவையிலே நாம் காண்கின்றோம் அமருமையான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே ஆண்டவர் சிலுவையிலிருந்து பகைவரை மன்னிக்க 
தங்களுக்கு துன்பம் இழைக்கின்ற மக்களை மன்னிக்க நமக்கு விரோதமாக எழும்புகின்ற மக்களை மன்னிக்க ஆண்டவர் அழைப்பு விடுக்கின்றவராக இருக்கிறார் இந்த சிலுவையிலிருந்து இயேசு சுவாமி மொழிந்த முதல் வார்த்தையில் பகைவரை மன்னிப்பதற்கு வேண்டுகின்ற போதும் அதற்குரிய காரணத்தை சொல்லி அவர் மன்றாடுகின்றார் என்ன சொல்கின்றார் என்றால் பிதாவே இவர்களுக்கு மன்னியும் தாங்கள் செய்கிறது இன்னதென்று அறியாதிருக்கிறார்களே என்று வேண்டுகின்றார் உண்மையிலே இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையில் அறைந்தவர்கள் அறியாமல் தான் செய்தார்களாம் என்று நாம் சிந்திக்க அழைக்கப்படுகின்றவர்களாக இருக்கிறோம் இவர்கள் அறியாமல் தான் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே அறைய ஒப்பு கொடுத்தார்களாம் என்று சிந்திக்கின்ற போது மூன்றரை ஆண்டு காலம் இயேசு கிறிஸ்துவோடு உண்டு அவரோடு உறங்கி அவருடைய உபதேசங்களை அற்புதங்களை எல்லாம் கேட்டு அனுபவித்த யூதாசாம் அறியாமல் அவரை காட்டி கொடுத்தான் தீர்க்க தரிசன உரைகளை தீர ஆராய்ந்து வேதத்தில் அறிஞர்களாக வாழ்ந்த வேத பாரகர்களாம் அறியாமல் செய்தார்கள் ரோம அரசனுடைய சட்டங்களையும் நியதிகளையும் அறிந்திருந்தும் எசு கிறிஸ்து நீதிமான் என்று அறிந்திருந்தும் தவறான தீர்ப்பு சொன்ன பிளாத்துவாம் அறியாமல் செய்தான் மோசேயின் திருச்சட்டத்தில் உள்ள சிறு சிறு சட்டங்கள் எல்லாம் சீராய் கடைபிடிப்பதற்கு தினமும் முயலுகின்ற பரிசேயராம் அறியாமல் செய்தார்கள் இசர்வேல் மக்களுக்கும் அல்லது அந்த மக்களுக்கும் இறைவனுக்கும் இடையே நின்று பணிபுரிகின்ற பிரதான ஆசாரியர்களாம் அறியாமல் செய்தார்கள் என்று சிந்திக்கின்ற போது அறிந்தும் துணிந்தும் துன்புறுத்திய மக்களை தூயவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே நின்று மறந்து மன்னித்து அவர்களுக்கு மன்னிப்பின் மாதிரியை கற்றுத்தருகிறார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் ஏசாயா தீர்க்க தரசியின் புத்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்திலே நாம் பார்க்கின்ற போது அவர் தம்மையே சாவுக்கு கையளித்தார் ஆயினும் பலரின் பாவத்தை சுமந்தார் குடியோருக்காக பரிந்து பேசினார் என்று சொன்ன திருமறை வசனம் இங்கு நிறைவேற்றப்படுகின்றதை காண்கின்றோம் அருமையான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை பகைவரை தனக்கு தீங்கு செய்தவரை மன்னிக்கின்ற எண்ணம் எப்படி இயேசுநாதருக்கு வந்தது இது எப்படி முடிந்தது என்று நாம் பார்க்கின்ற போது இயேசு கிறிஸ்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் தன்னுடைய போதனைகளை அவர் சாதனையாக மாற்றி காட்டுகின்றார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் உங்கள் சத்துருக்களை சிநேகியுங்கள் உங்களை சபிக்கிறவர்களை ஆசீர்வதியுங்கள் உங்களை நிந்திப்பவர்களுக்காகவும் துன்பப்படுத்துகிறவர்களுக்காகவும் ஜபம் செய்யுங்கள் என்று சொன்ன ஆண்டவர் போதனையை தந்த ஆண்டவர் இந்த இடத்திலே அதை சாதனையாக மாற்றி காட்டுகின்றார் ஒரு நண்பன் தன்னுடைய நண்பனுக்காக உயிரை கொடுப்பதை விட பெரிய தியாகம் ஒன்றுமில்லை என்று சொன்ன ஆண்டவர் கல்வாரி சிலுவையில் தன்னுடைய ஜீவனை தந்து தன்னுடைய அன்பை வெளிப்படுத்துகின்றார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் அதோடு கூட இவர்கள் அறியாமல் செய்கிறார்கள் என்று சொல்கின்ற போது இயேசு கிறிஸ்து ஒரு உண்மையை கூட இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்துகிறார் அது என்னவென்றால் இந்த உலகம் ஆத்மீக அறியாமையிலே உழன்று கொண்டிருக்கிறது என்பதை இயேசு கிறிஸ்து சுட்டி காட்டுகின்றார் அமர்மையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய முதல் சிலுவை மொழி நமக்கு உணர்த்துகின்ற பாடம் என்னவென்றால் இந்த உலகத்திலே நமக்கு தீங்கு செய்கின்றவர்களை நமக்கு துன்பம் இழைக்கின்றவர்களை மன்னிக்க ஆண்டவர் நமக்கு போதனை தருகிறார் இது எப்படி சாத்தியமாகும் என்று சிந்தித்தால் சிலுவையின் நிழலிலே சிலுவையின் வழியிலே வாழ்ந்தால் மாத்திரமே இது சாத்தியமாகும் சிலுவையின் வழியிலே வாழ்ந்த ஸ்தேவான் தன்னை கல்லறிந்து கொண்ட பகைஞர்களுக்காக ஆண்டவரே இவர்கள் மீது இந்த பாவத்தை சுமத்தாதிரும் என்று மன்றாடினார் என்று அப்போஸ்தலர் ஏழாம் அதிகாரம் அறுபதாவது வசனம் சொல்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு இந்தியாவிலே ஒரிசாவிலே குஷ்டரோகிகள் மத்தியிலே திருப்பணியாற்றி வந்த அருமையான திருப்பணியாளர் கிரகாம் ஸ்டெயின் 
அவருடைய இரண்டு பிள்ளைகள் தீமத்து பிலிப்பு இவர்களோடு அவர் வாகனத்தோடு எரித்து கொல்லப்பட்ட போதும் அவருடைய மனைவி கிறிஸ்து வழியிலே நின்று சிலுவை நாதராகிய எஸ்சு கிறிஸ்துவுக்கு உண்மை சான்றாக நின்று இந்த தீய செயலை செய்தவர்களை மன்னிக்கின்றேன் அருமையான இந்த ஊழியக்காரருடைய நல்ல வாழ்வுக்காய் ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் என்று சொல்லி அவர்களை மன்னித்தார் அமர்மையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே சிலுவை வழி வந்தால் மாத்திரமே பகைவரை மன்னிக்கின்ற எண்ணத்தை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பெற்றுக்கொள்வோம் இரண்டாவதாக நாம் பார்க்கின்ற போது எஸ்சு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து சொன்ன இரண்டாவது வார்த்தை லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி நூல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி மூன்றாவது வசனம் இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதேசில் இருப்பாய் இன்று நீ என்னோடு கூட பேரின்ப வீட்டில் இருப்பீர் என்று இயேசு கிறிஸ்து மீட்பின் குரலை சொல்கின்றதை காண்கின்றோம் இயேசு கிறிஸ்து இரண்டு குற்றவாளிகள் நடுவில் சிலுவையிலே அறையப்பட்டார் ஏசாயா தீர்க்கதரிசியின் புத்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பன்னிரெண்டாவது வசனத்தில் அவர் அக்கிரமக்காரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டார் என்று சொல்லக்கூடிய தீர்க்க தரிசனம் இங்கு நிறைவேற்றப்படுகின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் சிலுவையில் தொங்குகின்ற இயேசு கிறிஸ்துவை வழிப்போக்கர்கள் பிரதான ஆசாரியர் மூப்பர் வேத பாரகர் போர் சேவகர்கள் இவர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை பரிகசிக்க இயேசுவோடு சிலுவையிலே அறையப்பட்ட ஒரு கழ்வனும் நீ யூதருக்கு ராஜாவானால் உன்னை ரட்சித்து கொள் என்று பரி பரிகசிக்கின்றான் மற்றவர்கள் நீ இப்போது இறங்கி வா அப்பொழுது உன்னை நம்புவோம் என்று பரிகசிக்கின்றார்கள் சிலுவையிலே நின்று ஒரு கழ்வன் இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்திலே ஒரு விண்ணப்பத்தை வைத்தான் அது என்னவென்றால் ஆண்டுவரே நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி நூல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனம் எந்த வேளையிலும் தன்னண்டை வருகின்ற மக்களுக்கு மீட்பு வழங்குக காத்திருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்து இந்த கழ்வனிடத்தில் நீ இதுவரையிலும் எங்கு சென்றிருந்தாய் என்று கேள்வி எழுப்பாது கனிவோடு அவனை நோக்கி பார்த்து அவனுக்கு இலவசமாக ஆண்டவர் மீட்பின் வாழ்வை ரட்சிப்பின் வாழ்வை கொடுக்கின்றதை பார்க்கிறோம் இன்றைக்கு நீ என்னோடு கூட பரதேசில் இருப்பாய் என்றார் அதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இந்த குற்றவாளி தன் நிலையை அறிந்தவனாக இருந்தான் தன் நிலையை அவன் அறிந்தவனாக இருந்தான் நாமும் நியாயப்படி தண்டிக்கப்படுகிறோம் நாம் நடப்பித்தவைகளுக்கு தக்க பலனை அடைகிறோம் என்று சொல்லி தன்னை ஒரு குற்றவாளி என்று அவன் உணர்ந்து கொண்டான் தவறு செய்யாத இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தண்டிக்கப்படுவது அறையப்படுவது கொல்லப்படுவது நியாயமல்ல என்று நீதியை அவன் சுட்டி காட்டுகின்றான் அதாவது லூக்காம் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகார நாற்பத்தி ஒன்றாவது வசனத்திலே சொல்கிறார் இவரோ தகாததொன்றும் நடப்பிக்கவில்லையே என்று சொல்கிறார் தன்னை உணர்ந்த இந்த கழ்வன் தனக்கு அடுத்தவனை கூட அவர் உணர்த்தி நிற்கின்றதை காண்கின்றோம் லூக்கா இருபத்தி மூன்று நாற்பது சொல்கிறது நீ இந்த ஆக்குனைக்குட்பட்டவனாக இருந்தும் கடவுளுக்கு பயப்படுகிறதில்லையா என்று சொல்கிறார் தன்னை அறிந்து தாம் செய்த தவறை உணர்ந்து நாம் தவறு செய்தோம் ஆனால் தவறு செய்யாத இயேசு கிறிஸ்து தண்டிக்கப்படுவது நியாயமல்ல நீ இன்னும் உன்னுடைய தவறிலே நீ நிலைத்திருக்கிறாயே என்று உடன் அறையப்பட்ட கல்வனிடத்திலே இவர் கேட்கின்றதை பார்க்கிறோம் நீ இன்னும் கடவுளுக்கு பயப்படுகிறதில்லையாம் என்று கேட்கின்றார் மூன்றாவதாக அவர் தன் ஆண்டவரை அறிந்தான் ஆகவே பரதேசின் வாழ்வை பெற்றுக்கொண்டான் என்று நாம் காண்கின்றோம் லூக்கா எழுதிய நாற்செய்தி நூல் இருபத்தி மூன்றாம் அதிகார நாற்பத்தி இரண்டாவது வசனம் சொல்கிறது இயேசுவை நோக்கி ஆண்டவரே நீர் உம்முடைய ராஜ்யத்தில் வரும்போது அடியேனை நினைத்தருளும் என்றார் பரதேசின் பாக்கியத்தை பெற இந்த குற்றவாளி செய்த மிக சிறந்த செயல் என்னவென்றால் சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்துவை ஆண்டவராய் அரசராக காணுகின்ற விசுவாச கண்கள் இயேசு கிறிஸ்து அற்புதங்களை செய்த போது அவரை ஆண்டவராக காண்பது எளிது ஆனால் இங்கு பகைவரால் பிடிக்கப்பட்டு பரிதாப கோலத்தில் சாபத்தின் சின்னமாம் சிலுவையிலே தொங்குகின்ற வேளையிலே சாகின்ற தருவாயிலே 
அண்ட் அவரை ஆண்டவராக காண்பது எத்தகைய சிறப்பு மிக்கது என்பதை நாம் சிந்திக்க வேண்டும் எவரையும் எந்த நிலையிலும் ஏற்றுக்கொள்கின்ற இயேசு கிறிஸ்து இவரையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றார் பரதீசின் வாழ்வை கொடுத்தார் என்று பார்க்கிறோம் நாமும் நம்முடைய தவறுகளை உணர்ந்து கிறிஸ்துவனிடத்திலே மண்டாடுகின்ற போது பரதீசின் வாழ்வை ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து மொழிந்த மூன்றாவது வார்த்தை யோவான் எழுதிய நற்செய்தி நூல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் இயேசு தன் தாயையும் அருகில் நின்ற தன் அன்பு சீஷரையும் கண்டு தன் தாயிடம் அம்மா இவரே உன் மகன் என்றார் பின்னர் தன் சீடரிடம் இவரே உம் தாய் என்றார் சிலுவையிலே தொங்கி கொண்டிருக்கின்ற இயேசு கிறிஸ்துவனிடமிருந்து பாசத்தின் குரல் பராமரிப்பின் குரல் மூன்றாவது ஒலித்ததை நாம் காண்கின்றோம் சீனாய் மலையில் மோசையின் மூலமாக இந்த உலகத்தின் மக்களுக்கு நியாய பிரமாணங்களை கட்டளைகளை தந்த கடவுள் உன் தகப்பனையும் உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக என்று திருச்சட்டத்தை தந்தார் அந்த திருச்சட்டத்தை யூதர்கள் அதமாக்கி கொர்பான் என்று சொல்லக்கூடிய காணிக்கைகளை கொடுத்து பெற்றோருடைய கடமைகளை நிவர்த்தி செய்து விடலாம் என்று ரபிமார்களும் யூத தலைவர்களும் சடங்காச்சார பாரம்பரியத்தை அவர்கள் செயல்படுத்தி வந்தபோது அந்த யூதர்களுடைய சடங்காச்சாரத்தை நிராகரித்து விட்டு இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே நின்று தன்னுடைய தாயை பராமரிப்பது தனது கடமை என்பதை நிறைவேற்றி மக்களுக்கு நல்ல போதனையை தருகின்றதை நாம் பார்க்கின்றோம் ஒவ்வொரு மகனும் தன் பெற்றோரை பராமரிப்பது கடமை என உணர்த்தி பெற்றோரை பராமரிப்பது ஏதோ துர்பாக்கியமான நிலை அல்ல அது இறைவனால் அருளப்பட்ட இனிமையான பொறுப்பு என்பதை சிலுவையிலே இருந்து இயேசு கிறிஸ்து இந்த வார்த்தையின் மூலமாக நமக்கு போதிக்கிறார் கடமை உணர்வுள்ள ஒரு மகனாக இயேசு கிறிஸ்து இந்த இடத்திலே நிற்கின்றார் கண்ணியம் பெற்ற தாயாக இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய தாய் காணப்படுகிறார்கள் கட்டுப்பாடுள்ள சீடனாக யோவான் இந்த இடத்திலே காணப்படுகிறார் பெற்றோரை பராமரிப்பது பிள்ளைகள் கடமை என்பதை சிலுவையிலிருந்து ஒலிக்கும் பாசத்தின் குரல் நமக்கு உணர்த்தி நிற்கின்றது அருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளை இந்த நாட்களிலே பத்து மாதங்கள் வயிற்றிலே வளரும் பிள்ளைகளுக்காய் உறங்காமல் கடின வேலைகளை தவிர்த்து தற்போதைய நவீன காலத்தில் பெட்ரெஸ்ட் எந்த நிலையிலும் கடினங்களை ஏற்று பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்த பெற்றோருக்கு வீட்டில் ஒரு ஓரத்தில் கூட இடமில்லை என்று சொல்லி முதியோர் இல்லத்திலே அவர்களை கொண்டு விட்டு திருப்திப்படுகின்ற மக்கள் வாழும் இந்த உலகத்திலே இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இந்த அறைக்கூவல் பெற்றோரை நாம் கவனிக்க வேண்டும் அவர்கள் நம்மால் பராமரிக்கப்பட வேண்டியவர்கள் என்ற உண்மையை நமக்கு உணர்த்தி நிற்கின்றதாக இருக்கிறது கொரோனா வைரஸ் பரவுதலின் மூலமாக இந்த நாட்களிலே இல்லங்களிலே நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்கின்ற போது மூன்று நாட்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுகின்ற போது ஒரு மாதம் நாம் தனிமைப்படுத்தப்பட போகின்ற போது அது நமக்கு கடினமாக இருக்கிறது இந்த நிலையிலே நம்முடைய பெற்றோர் பல நிலைகளிலே முதியவர்கள் முதியோர் இல்லத்திலே தனிமைப்படுத்தப்படுகின்ற போது குடும்பங்களிலிருந்து பிள்ளைகளிடமிருந்து அவர்கள் தனிமைப்படுத்தப்படுகின்ற போது அவர்களுடைய வேதனை எப்படி இருக்கும் என்பதை உணர்ந்து கொள்வதற்கு இந்த நாட்களின் கால சூழல்களும் அனுபவங்களும் நமக்கு பாடமாக அமைந்திருக்கிறது பெற்றோரை பராமரிப்பது பிள்ளைகளுடைய கடமை என்பதை இயேசு சுவாமி இந்த மூன்றாவது வார்த்தையின் மூலமாய் அவர் உலகத்திற்கு அறிவிக்கின்றார் நான்காவதாக சிலுவையிலிருந்து இயேசு சுவாமி சொன்ன வார்த்தை என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் மார்க் எழுதிய நற்செய்தி நூல் பதினைந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனம் என் இறைவாம் என் இறைவாம் ஏன் என்னை கைவிட்டீர் கைவிடப்படுதல் என்பது ஒரு மிக கொடிய அனுபவமாக காணப்படுகிறது உயர்ந்த லட்சியங்களோடு போராடுகிறவர்கள் பல வேளைகளிலே கைவிடப்படுதல் என்ற அனுபவத்தை சந்திக்கிறார்கள் இந்த உலகத்திலே மனிதனாக பிறந்து மனித சுபாவங்களை ஏற்று ஏற்றுக்கொண்ட இயேசுவுக்கு இந்த உணர்வு வந்ததில் வியப்பில்லை 
சில வேளைகளிலே துன்ப துயரங்கள் நம்மை சூழ்ந்து அழுத்துகின்ற போது இதே உணர்வை நாமும் அனுபவிப்பது உண்டு என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று இயேசு சுவாமி சிலுவையிலிருந்து முறையிடுகின்ற போது இந்த அனுபவத்தை நாம் சிந்திக்கின்ற போது இது ஒரு கைவிடப்பட்ட அனுபவமே என்று சிந்திக்க தோன்றுகின்றது இது ஒரு கைவிடப்பட்ட அனுபவமே என்று சிந்திக்க தோன்றுகிறது ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து மூன்று திருவாக்குகளை சொன்ன பிற்பாடு மூன்று மணி நேரம் கழித்து தன்னுடைய அடுத்த வார்த்தையை சொல்கின்றார் அந்த நேரத்திலே உலகத்திலே அந்தகாரம் ஏற்பட்டது என்று திருமறை போதிக்கிறது படைப்பு தன்னை படைத்தவரை சிலுவையில் தொங்குவதை பார்க்க இயலாதபடி தன்னுடைய கண்களை அடைத்து விட்டதோ என்று எண்ண தோன்றுகின்றது ஏனென்றால் மூன்று மணி நேரம் காரிருள் ஏற்பட்டது என்று திருமறை சொல்கிறது ஏசாயா தீர்க்க தரிசியின் புத்தகம் ஐம்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனம் சொல்கிறது அவர் அசை அசட்டை பண்ணப்பட்டு மனி மனிதரால் புறக்கணிக்கப்பட்டு துக்கம் நிறைந்து பாடு அனுபவிக்கிறவருமாய் இருந்தார் உடனிருந்தவர்கள் தங்கள் முகங்களை மறைத்து கொண்டார்கள் எண்ணாமற் போனார்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய பாடுகளிலே நிறைவேறினதை நாம் பார்க்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்து எவ்வளவு தூரம் துன்புற்றார் என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு அவருடைய கூக்குரல் நமக்கு எடுத்து எடுத்துக்காட்டாக அமைந்திருக்கிறது ஏசாயா தீர்க்க தரிசியின் புத்தகம் ஐந்தாம் அதிகாரம் மூன்றாவது வசனத்தை நாம் பார்க்கின்ற போது அடிப்போர்க்கு என் முதுகையும் தாடியை பிடுங்குவோர்க்கு என் தாடையையும் ஒப்புவித்தேன் நிந்தை செய்வோருக்கு காரி உமிழ்வோருக்கும் என் முகத்தை மறைக்கவில்லை என்று சொன்ன திருமறை வசனம் இங்கு நிறைவேறுகின்றதை நாம் பார்க்கிறோம் சகரியா தீர்க்க தரிசியின் புத்தகம் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனத்தில் ஆயனை வெட்டு அப்போது ஆடுகள் சிதறடிக்கப்படும் என்று சொன்ன தீர்க்க தரிசன வசனத்திற்கிணங்க இயேசுநாதரை பிடித்து சிலுவையிலே அறைந்த போது அவருடைய மந்தைகளாகிய அவரை பின்பற்றுகிறவர்களாகிய ஷீடர்கள் சிதறி ஓடி போனார்கள் என்று நாம் பார்க்கிறோம் மார்க் எழுதிய நற்செய்தி நூல் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை நாம் கற்றுக்கொள்கின்ற போது இயேசு கிறிஸ்து ஷீடர்களை அழைக்கின்ற போது தன்னோடு இருப்பதற்காக தன்னோடு இருப்பதற்காகவும் அவர்களை ஏற்படுத்தினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் இந்த அடிப்படை அழைப்பை கூட மறந்து இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே அறைந்த போது ஷீடர்கள் அவர்களை கைவிட்டு விட்டார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய திருப்பணி காலத்தில் ஆண்டவர் கடின உபதேசங்களை சொன்ன போது அநேகர் பின்வாங்கி சென்ற போது இயேசு கிறிஸ்து ஷீடர்களிடத்திலே கேட்டார் நீங்களும் போய்விட மனதாக இருக்கிறீர்களோ அப்பொழுது பேதுரு சொன்னார் யாரிடத்தில் அப்பா நாங்கள் போவோம் ஆண்டவரே நாங்கள் யாரிடத்தில் போவோம் யாரிடத்தில் நாங்கள் போக முடியும் என்று கேட்ட பேதுருவையும் இயேசு சுவாமி சிலுவையிலே தொங்கி கொண்டிருக்கின்ற போது காணவில்லை மத்தியு இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பது முதல் உள்ள வசனங்கள் சொல்கின்றது இயேசு கிறிஸ்துவை அநேகர் பரிகசித்து ஏளனப்படுத்தி அவரை பல கேள்விகளை எழுப்பி பரி பரிகசித்து கொண்டிருக்கின்ற போது இயேசு கிறிஸ்து மனிதராகிய எவரும் எழுப்புகின்ற ஒரு கேள்வியை எழுப்புகின்றார் இறைவன் என்னை கைவிட்டு விட்டாராம் என்ற துணியிலே இயேசு கிறிஸ்து இந்த உணர்வோடு இந்த கேள்வியை எழுப்புகின்றதை பார்க்கிறோம் இன்னும் இந்த அனுபவத்தை பார்க்கின்ற போது ஒருவேளை இது ஒரு கைவிடப்பட்ட அனுபவமாக அல்ல என்பதை கூட நாம் புரிந்து கொள்ள அழைக்கப்படுகின்றோம் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய இந்த குரல் கலக்கத்தின் குரலாக ஒரு பக்கம் இருக்க மறுபக்கம் இது ஒரு உறுதியின் குரலாக உரிமையின் குரலாக இருக்கிறது உதாரணமாக ஒரு பிள்ளை தன்னுடைய தந்தையினுடைய கரத்தை கைப்பற்றி கொண்டு செல்கின்ற போது வழியிலே கிடக்கின்ற ஒரு கல்லினாலே அவர் தடுமாறி கீழே விழுகின்ற போது திடீரென்று தந்தையினுடைய கரத்தை விட்டுவிட்டு கீழே விழுந்து உடனடியாக எழுந்து தன்னுடைய தந்தையினுடைய கையை பிடித்து கொண்டு தந்தையிடத்தில் தந்தையே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று பிள்ளை உரிமையோடு கேட்பதை போல இந்த இடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து தந்தையை உறுதியாக பிடித்து கொண்டு ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று கேட்கின்றதை நாம் பார்க்கிறோம் அமருமையான கர்த்தருடைய பிள்ளைகளே இது இந்த எந்தேவனே எந்தேவனே என்னென்னை கைவிட்டீர் என்ற வார்த்தை 
சங்கீதங்களின் புத்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்திலே சொல்லப்படுகிறது இது பொதுவாக யூத குழந்தைகள் மனப்பாடம் செய்கின்ற ஒரு வசனமாக இருக்கிறது பக்தி உள்ள யூத குடும்பத்தில் பிறந்து வளர்ந்த இயேசு கிறிஸ்து இதை கற்றிருந்தார் இக்கட்டான நேரத்தில் இவற்றை கூறி தன்னை ஆறுதல் படுத்தி கொள்ள யூத பிள்ளைகளுக்கு பெற்றோர் சொல்லி கொடுத்திருந்தார்கள் துயர் வேலைகளிலே நாம் ஆண்டவரை பார்த்து கர்த்தர் நமக்கு அடைக்கலமும் பலனும் ஆபத்து காலத்திலே அனுகூலமான துணையுமானவர் என்று சொல்வதைப் போல அஞ்சாதிரு என் நெஞ்சமே என்று பாடி நம்மை தேற்றிக்கொள்வது போல துயர வேலைகளிலே யூத பிள்ளைகள் இதை நினைவுபடுத்தி எந்த இவனே எந்த இவனே என்னை ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று ஆண்டவரிடத்திலே மன்றாடுகின்ற வழக்கம் இருந்தது சங்கீதம் இருபத்தி இரண்டை பார்க்கின்ற போது அது ஒரு தோல்வி குரல் எழுப்பும் திருப்பாடலாக அல்ல உண்மையிலே அது ஒரு வெற்றியின் சங்கீதமாக இருக்கிறது சங்கீதம் இருபத்தி இரண்டு ஒன்று முதல் இருபத்தி ஒன்று வரை அந்த கஷ்டமான சூழ்நிலைகளை சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து வருகின்ற பதிவிலே பார்க்கின்ற போது வெற்றியின் குரலை கொடுக்கின்றார் சங்கீதம் இருபத்தி இரண்டு முப்பத்தி ஒன்றிலே நாம் பார்க்கின்ற போது நீர் எனக்கு மறுமொழி அளித்தீர் என்று சொல்லப்படுகின்றதை பார்க்கிறோம் கைவிடப்பட்ட நிலையை கூறாமல் கைவிடப்பட்ட நிலையிலும் கரம் கொடுக்கும் கடவுளுடைய கருணையை எண்ணி உறுதியாய் இயேசு கிறிஸ்து என் தேவனே என் தேவனே ஏன் என்னை கைவிட்டீர் என்று சொல்லி ஆண்டவரிடத்திலே மன்றாடுகிறார் அமர்மையான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளே நாமும் துயரப்படுகின்ற வேலைகளிலே ஆண்டவரை அழைத்து அவர் தருகின்ற ஆறுதலை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பது ஆண்டவர் தருகின்ற ஆலோசனையாக ஆண்டவர் தருகின்ற படிப்பினையாக இருக்கிறது கர்த்த இந்த வார்த்தைகளால் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் நாம் அனைவரும் இணைந்து கண்டீர்களோம் சிலுவையில் மறிக்கும் இயேசுவை என்ற நூற்றி முப்பத்தி நான்காவது பாமாலையை பாடுவோம் பாமாலை எண் நூற்றி முப்பத்தி நான்கு திருமுறை பகுதி யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் முதல் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் உடைய யோவான் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாம் வசனம் முதல் நாற்பத்தி ரெண்டாம் வசனம் உடைய அப்பொழுது இயேசு தம்முடைய தாயையும் அருகே நின்ற தமக்கு அன்பாயிருந்த சீஷனையும் கண்டு தம்முடைய தாயை நோக்கி ஸ்திரீயே அதோ உன் மகன் என்றார் பின்பு அந்த சீஷனை நோக்கி அதோ உன் தாய் என்றார் அந்நேர முதல் அந்த சீஷன் அவளை தன்னிடமாய் ஏற்றுக்கொண்டான் அதன் பின்பு எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு அறிந்து வேத வாக்கிய நிறைவேறத்தக்கதாக தாகமாய் இருக்கிறேன் என்றார் 
காடி நிறைந்த பாத்திரம் அங்கே வைக்கப்பட்டிருந்தது அவர்கள் கடற்காளானை காடியிலே தொய்த்து ஈசோப்பு தண்டில் மாட்டி அவர் வாய் நிலத்தில் நீட்டி கொடுத்தார்கள் இயேசு காடியை வாங்கின பின்பு முடிந்தது என்று சொல்லி தலையை சாய்த்து ஆவியை ஒப்பு கொடுத்தார் அந்த நாள் பெரிய ஓய்வு நாளுக்கு ஆயத்த நாளாக இருந்தபடியினால் உடல்கள் அந்த ஓய்வு நாளிலே சிலுவைகளில் இராதபடிக்கு யூதர்கள் பிளாத்துவினிடத்தில் போய் அவர்களுடைய கால் எலும்புகளை முறிக்கும் படிக்கும் உடல்களை எடுத்து போடும் படிக்கும் உத்தரவு கேட்டு கொண்டார்கள் அந்தபடி போர் சேவகர் வந்து அவருடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்ட முந்தினவனுடைய கால் எலும்புகளையும் மற்றவனுடைய கால் எலும்புகளையும் முறித்தார்கள் அவர்கள் இயேசுவினிடத்தில் வந்து அவர் மறித்திருக்கிறதை கண்டு அவருடைய கால் எலும்புகளை முறிக்கவில்லை ஆகிலும் போர் சேவகரில் ஒருவன் ஈட்டியினாலே அவருடைய விழாவில் குத்தினான் உடனே இரத்தமும் தண்ணீரும் புறப்பட்டது அதை கண்டவன் சாட்சி கொடுக்கிறான் அவனுடைய சாட்சி மெய்யாயிருக்கிறது நீங்கள் விசுவாசிக்கும் படிதான் சொல்கிறேன் சொல்லுகிறது மெய் என்று அவன் அறிந்திருக்கிறான் அவருடைய எலும்புகளில் ஒன்றும் முறிக்கப்படுவதில்லை என்கிற வேத வாக்கியம் நிறைவேறும்படி இவைகள் நடந்தது அல்லாமலும் தாங்கள் குத்தினவரை நோக்கி பார்ப்பார்கள் என்று வேறொரு வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது இவைகளுக்கு பின்பு அரிமத்யாவுரானும் யூதருக்கு பயந்ததினால் இயேசுவுக்கு அந்தரங்க சீஷனுமாகிய யோசேப்பு இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து கொண்டு போகும்படி பிலாத்துவினிடத்தில் உத்தரவு கேட்டான் பிலாத்து உத்தரவு கொடுத்தான் ஆகையால் அவன் வந்து இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து கொண்டு போனான் ஆரம்பத்திலே ஒரு ராத்திரியில் இயேசுவினிடத்தில் வந்திருந்த நிக்கதேமு என்பவன் வெள்ளை போலமும் கரிய போலமும் கலந்து ஏறக்குறைய நூறு ராத்தல் கொண்டு வந்தான் அவர்கள் இயேசுவின் சரீரத்தை எடுத்து யூதர்கள் அடக்கும் பண்ணும் முறைமையின்படியே அதை சுகந்த வர்க்கங்களுடனே சீலைகளையே சுற்றி கட்டினார்கள் அவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட இடத்தில் ஒரு தோட்டமும் அந்த தோட்டத்தில் ஒரு காலும் ஒருவனும் வைக்கப்பட்டிராத ஒரு புதிய கல்லறையும் இருந்தது யூதருடைய ஆயத்த நாளானபடியினாலும் அந்த கல்லறை சமீபமாக இருந்தபடியினாலும் அவ்விடத்தில் இயேசுவை வைத்தார்கள் என்பதை அன்பிற்குரியவர்களே தொடர்ந்து இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து மொழிந்த ஐந்து முதல் ஏழு வரை உள்ள திருவார்த்தைகளை நாம் தியானிப்போம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து மொழிந்த ஐந்தாவது வார்த்தை யோவான் எழுதிய நற்செய்தி நூல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனம் இயேசு தாகமாயிருக்கிறது என்றார் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து ஐந்தாவதாக வேட்கையின் குரலை அல்லது தாகத்தின் குரலை எழுப்புகின்றதை காண்கின்றோம் தண்ணீரை படைத்தவரும் வனாந்திரத்தில் ஆகாருக்கு தண்ணீரை காண்பித்தவரும் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு பாலைவன பயணத்தில் பாறையிலிருந்து தண்ணீரை தந்து தாகத்தை தீர்த்தவரும் தண்ணீரை திராட்சரசமாய் கானாவூரிலே மாற்றினவரும் சமாரிய பெண் தாகத்தை தீர்த்தவரும் அந்த ஆண்டவர் இன்று சிலுவையிலே தொங்கி கொண்டு தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்கின்றார் பொதுவாக தாகம் ஒருவருக்கு ஏற்பட்டால் அந்த தாகத்தை தீர்த்து கொள்வதற்காக தம்மை தெரிந்தவர்களிடத்திலே கேட்பது வழக்கமாக இருந்தது ஆனால் இங்கு இயேசு கிறிஸ்து தன்னை சிலுவையிலே அறைந்த தன்னை துன்பப்படுத்திய மக்களிடத்திலேயே தன்னுடைய தாகத்திற்கு தண்ணீர் கேட்டது ஒரு முரண்பாடான ஒரு வித்தியாசமான அனுபவமாக இருக்கிறது அமருமையான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை நன்மை பெற்ற மக்களிடத்திலே மாத்திரமல்ல தீமைகளை செய்கின்ற மக்களிடத்திலும் நல்லுறவை ஏற்படுத்துகின்ற நல்ல காரியங்களை நாம் இந்த உலகத்திலே நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய போதனையாக இருந்தது இந்த சிலுவையின் அருகாமையிலே இயேசு கிறிஸ்துவனிடத்திலிருந்து நன்மை பெற்ற அநேக மக்கள் இருந்தார்கள் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய தாய் இருந்தார்கள் அவருக்கு அன்பாயிருந்த சீஷர்கள் இருந்தார் 
அவரிடம் இருந்த நன்மை பெற்ற அநேக மக்கள் இருந்தார்கள் ஆனால் அவர்களிடத்திலே இயேசு கிறிஸ்து தாகத்திற்குரிய தண்ணீரை கேட்காமல் தன்னுடைய பகைவரை தன்னுடைய தன்னை துன்பப்படுத்தியவரிடத்தில் இயேசு கிறிஸ்து தாகத்திற்கு தண்ணீர் கேட்கின்றதை பார்க்கிறோம் இந்த உலகத்திலே வெறுப்புகளும் விரோதங்களும் பகைகளும் நிறைந்திருக்கிறது பல நேரங்களில் மனித இயல்புகளிலே நாம் சிந்திக்கின்ற போது நமக்கு அருமையானவர்கள் நம்மிடத்திலே பகைத்து கொள்கின்ற போது நாம் சொல்லுகின்ற ஒரு வார்த்தை என்னவென்றால் உன்னுடைய வீட்டிலிருந்து ஒரு தண்ணீர் கூட நான் கொடிக்க மாட்டேன் என்று வீராப்பாக பல நேரங்களிலே நாம் சொல்லி பிரிவது உண்டு ஆனால் அருமையான ஆண்டு ஒருடைய பிள்ளைகளை சிலுவையிலிருந்து இயேசு கிறிஸ்து கற்றுத்தருகின்ற பாடம் பகைவர்களிடத்திலே கூட நன்மைகளை எதிர்பார்க்கின்ற ஒரு சுபாவத்தை நாம் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று ஆண்டவர் விரும்புகிறார் இந்த பகுதியில் தாகத்தை இந்த உலகத்தில் மக்களுக்கு தீர்த்தவருக்கு தாகம் ஏற்பட்டிருக்கின்றதை நாம் பார்க்கிறோம் இது இயேசு சுவாமியினுடைய மனித தன்மைக்கு ஒரு உதாரணமான நிலையாக இருக்கிறது ஹெட்சமினே தோட்டத்திலே கைது செய்து செய்யப்பட்டது முதல் இரவு பொழுது முழுவதும் விசாரணைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து ஓய்வு இன்றி உறக்கமின்றி உடலில் காயங்கள் ஏற்று இரத்தம் வெளியேறப்பட சிலுவையிலே அறையப்பட்டவராக தொங்கி கொண்டிருக்கிறார் இதுவரையிலும் எந்த தண்ணீரையும் எடுத்து கொள்ளாத இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு தாகம் ஏற்பட்டது இது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மனித தன்மையை வெளிக்காட்டுகின்றது நற்செய்தி பகுதிகளை நாம் கற்றுக்கொள்கின்ற போது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய ம மனித தன்மைகள் பல நிலைகளிலே வெளிப்படுகின்றது இயேசு கிறிஸ்து பசியடைந்தார் அவர் தாகமடைந்தார் அவர் உணவு உண்டார் அவர் களைப்படைந்தார் அவர் தூங்கினார் அவர் பறிவு கொண்டார் அவர் கோபப்பட்டார் அவர் வியர்வை சிந்தினார் அவர் இரத்தம் சிந்தினார் அவர் மறித்தார் இவைகளெல்லாம் மனித தன்மைகளாக இருந்தது அதே மனித தன்மை இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்திலே மனிதனாக வந்தார் என்ற அனுபவத்தை சிலுவையிலிருந்து தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லி ஆண்டவர் வெளிப்படுத்துகின்றதை நாம் பார்க்கிறோம் சங்கீதங்களின் புத்தகம் அறுபத்தி ஒன்பதாம் அதிக சங்கீதம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனம் என் தாகத்திற்கு காடியை கொடுத்தார்கள் என்ற தீர்க்க தரிசனம் நிறைவேற்றப்படுகின்றதை பார்க்கின்றோம் அருமையான ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து ஐந்தாவது மொழியாக தாகமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்கின்ற போது அவருடைய தாகத்தை தீர்க்க நாம் ஆயத்தப்படுகின்ற மக்களாக இருக்க அழைக்கப்படுகிறோம் அவருடைய தாகம் தான் என்ன என்பதை நாம் இன்னொரு கோணத்திலே பார்க்கின்ற போது யோவான் எழுதிய நற்செய்தி நூல் நான்காம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் சமாரிய பெண்ணிடம் தாகத்திற்கு தாய் என்று கேட்டு ஆண்டவர் அவருடைய ஆத்மீக தாகத்தை வெளிப்படுத்தினார் என்று நாம் பார்க்கிறோம் யூத சமாரிய உறவு அதனால் ஏற்பட்டது என்று நாம் பார்க்கிறோம் எங்கும் இறைவனை தொழுது கொள்ளும் காலம் வரும் என்ற நற்செய்தி பணியின் விரிவாக்கம் இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய தாகமாக இருந்தது என்று காண்கின்றோம் இயேசு கிறிஸ்துவை போஜனத்திற்காக சீஷர்கள் அழைத்த போது நீங்கள் அறியாத போஜனம் எனக்கு உண்டு என்னை அனுப்பினவருடைய கிரியையை நான் செய்து முடிப்பது அந்த போஜனம் என்று யோவான் நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்றாம் வசனம் முதல் வருகின்ற பகுதியிலே சொல்கிறார் இங்கும் இயேசு கிறிஸ்து தன் பாடுகளை பார்க்கின்ற அறிகின்ற மக்கள் இனி இனியாவது பரிதபிக்க வேண்டும் அவருடைய தாகத்தை உணர வேண்டும் இன்னும் பாவத்திற்கு திரும்பிவிடக்கூடாது என்ற தன்னுடைய தாகத்தை இயேசு கிறிஸ்து இந்த வார்த்தையின் மூலமாக வெளிப்படுத்துகின்றார் அதோடு கூட மத்திய எழுதிய நற்செய்தி நூல் இருபத்தி ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஐந்தாவது வசனம் சொல்கிறது தாகமாயிருந்தேன் என் தாகத்தை தீர்த்தீர்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றதை காண்கின்றோம் அப்பொழுது நான் நீர் எப்பொழுது தாகமாயிருந்தீர் என்பதை அறிந்தோம் என்று மக்கள் கேட்கின்ற போது இந்த சிறியரில் ஒருவருக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று இயேசு கிறிஸ்து தன்னுடைய தாகத்தை தீர்க்கின்ற தன்னுடைய பசியை ஆற்றுகின்ற அனுபவத்தை வெளியிடுகின்றதை பார்க்கிறோம் அமருமையான ஆண்டவுடைய பிள்ளைகளை சிலுவை நாதராம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து மொழிந்த தாகமாயிருக்கிறேன் என்ற வார்த்தையை கேட்கின்ற நாம் ஆண்டவருடைய தாகத்தை தீர்க்கின்ற மக்களாய் வாழ அழைக்கப்படுகிறோம் இந்த சிறியரில் ஒருவருக்கு நீங்கள் எதை செய்தீர்களோ அதை எனக்கே செய்தீர்கள் என்று ஆண்டவர் சொன்னார் 
சிலுவையிலிருந்து மொழிந்த ஏழாவது ஆறாவது வார்த்தையை நாம் பார்க்கின்ற போது யோவான் எழுதிய நற்செய்தி நூல் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனம் அதை சொல்கிறது எல்லாம் நிறைவேறிற்று என்று இயேசு சொன்னார் அல்லது முடிந்தது என்று இயேசு சுவாமி சொல்கிறார் ஒரு நிறைவின் குரல் சிலுவையிலிருந்து வெளிப்பட்டதை நாம் பார்க்கின்றோம் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே நின்று கொண்டு எல்லாம் நிறைவேறிற்று அல்லது முடிந்தது என்று சொல்கின்றார் முடிந்தது என்ற வார்த்தை இந்த அனுபவத்தை நாம் பார்க்கின்ற போது ஒருவேளை அவரை சிலுவை மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்த மக்களிடமிருந்து இது வந்திருக்க வேண்டும் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்துவை நாங்கள் பிடித்தோம் அவரை அடித்தோம் அவரை சிலுவையிலே அரைந்து கொன்றோம் அவருடைய கதை முடிந்தது எல்லாம் முடிந்தது என்று இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவை மரணத்திற்கு ஒப்பு கொடுத்த மக்கள் வாயிலிருந்து வந்திருக்க வேண்டும் ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து தாமே சிலுவையிலே தொங்கி கொண்டு வெற்றியின் கம்பீர துணியாக முழங்குகின்றார் முடிந்தது என்று சொல்கின்றார் இயேசு கிறிஸ்து சொன்ன முடிந்தது என்ற வார்த்தையிலே முற்றிலும் நிறைவு வாழ்வு வாழ்ந்தார் என்பதை இந்த நற்செய்தி நூற்களை படிக்கின்ற போது நாம் புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது அப்படி என்றால் எவை இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையிலே நிறைவேறிற்று முடிந்தது என்று நாம் பார்க்கின்ற போது இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய மனித வாழ்வு முடிந்தது இனி அவரை மனிதனாக காண முடியாது மாறாக முழு உலகத்திற்கும் அவர் இறைவனாகிவிட்டார் பாலஸ்தீன எல்லைக்குள் அவரை குறித்த சிந்தனைக்கு ஒரு முடிவு ஏற்பட்டது ஏனென்றால் அகில உலக அளவிலே ஏற்கப்பட்டு ஆராதிக்கின்ற ஒரு மீட்பராக அவர் மாற்றப்பட்டார் அவருடைய சரீர பாடுகள் முடிந்தது உலக வாழ்வு உடல் வாழ்வு முடிந்தது நியாயப்பிரமாண தீர்க்க தரிசன உரைகள் இயேசு கிறிஸ்துவிலே நிறைவேறி முடிந்தது கிறிஸ்துவனிடத்திலே தந்தை ஒப்பு கொடுத்த பணி முடிந்தது கடவுளின் அன்பை வெளிப்படுத்துகின்ற பணி முடிந்தது கடவுளின் திட்டம் குமாரனிலே நிறைவேறி முடிந்தது என்று சொல்லி இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வாழ்க்கையில் எவற்றை நிறைவேற்றினார் என்பதை நாம் சிந்திக்கின்ற போது இவைகளெல்லாம் நம்முடைய நினைவுகளுக்கு வருகின்றது யோவான் எழுதிய நற்செய்தி நூல் பதினேழாம் அதிகாரம் நான்காவது வசனம் சொல்கின்றது நான் செய்யுமாறு நீர் என்னிடத்தில் ஒப்புவித்திருந்த வேலையை செய்து முடித்து நான் உண்மை உலகில் மாட்சிமைப்படுத்தினேன் என்று இயேசு சுவாமி சொல்கின்றதை காண்கின்றோம் லூக்காம் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சொல்கிறது இழந்து போனதை தேடவும் அதை மீட்கவுமே மானிட மகன் இந்த உலகத்திலே வந்திருக்கிறார் என்று சொன்ன ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து தன்னுடைய அனைத்து பணிகளையும் ஆண்டவருடைய சுத்தத்திற்கேற்ப நிறைவு செய்து முடிந்தது என்று ஆண்டவர் உரைக்கின்ற நாமும் இவ்வுலக வாழ்வை நிறைவு செய்கின்ற போதும் கர்த்தர் நம்மிடத்திலே எதிர்பார்க்கின்ற எல்லா காரியங்களையும் நிறைவு செய்து இந்த நிறைவின் அனுபவத்தோடு நித்தியத்துக்குள் பிரவேசிக்கின்ற அனுபவத்தை பெற்றுக்கொள்ள இயேசு கிறிஸ்து நம்மை அழைக்கின்றார் சிலுவையிலிருந்து சொல்லப்பட்ட ஏழாவது வார்த்தை அல்லது இறுதி வார்த்தை நாம் திருமறையிலே பார்க்கின்ற போது லூக்கா எழுதிய நற்செய்தி நூல் முப்பத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறாவது வசனம் தந்தையே உம் கைகளில் என் உயிரை ஒப்படைக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் தந்தையே உம் கைகளில் என் உயிரை ஒப்படைக்கிறேன் என்ற ஒப்படைப்பின் அல்லது வெற்றியின் குரல் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலிருந்து நிறைவாக சொல்கின்றார் இயேசு கிறிஸ்து முடிந்தது என்று சிலுவையிலிருந்து கூறியவுடன் அவர் உயிர் விடவில்லை ஆனால் தந்தையே உம்முடைய கரங்களில் என் உயிரை ஒப்படைக்கிறேன் என்று கூறி தன்னுடைய ஆவியை ஆண்டவர் ஒப்படைத்தார் உலகின் தீய சக்திகளோடு போராடி நின்ற இயேசு கிறிஸ்து தீய சக்திகளால் கொல்லப்பட்டவராக அல்ல தன்னுயிரை தானே வழங்குகின்றவராய் சிலுவையிலிருந்து தொங்குகின்றார் தன்னுடைய உயிரை தன்னுடைய தந்தையினுடைய கரத்திலே கொடுக்கின்ற வெற்றியின் குரலாக இது வெளிப்பட்டது ஏதோ ஒரு கைதியினுடைய அபாய குரல் அல்ல மாறாக உலகம் முழுவதும் ஆளுகின்ற ஆண்டவருடைய வேந்தருடைய ஒரு வெற்றியின் குரலாக இருக்கிறது யோவான் பத்தாம் அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் சொல்கிறது ஒருவனும் என் உயிரை என்னிடமிருந்து எடுத்து கொள்ள முடியாது 
Nane Ade Kodopen and the Kuria Padi, Yes Christo, Tanude Uire, Tanude Tande in Datile, Opu Kodakar, Maranate, In the Vartekali Nudai, Andover, Yes Christo, Nutreod, Maranate Nutreod, Opome Partigar, Sangi Dangalin Potaga Nupati Wundu, Aindele Park in the Podum, Um Kaigalil, Yen Avi, Opade Crane, Yen Badum, Wawur, Yuda Kulandayam. Iravile Nutreki, Selgin, Selvadar Kuman Baga Soliginda, or Jabba Maka Irkradu, Yuda Taimar, Ide Pilagaluk, Katukodatar and Dargan, Nam Pilagaluk, Yesu Devene, Yen Jivene, Yele Pilainan, Yene Rachim Swami, and Jebika Katukodapa de Pola, Yuda Pilagaluk, Petur, in the Jabate, Katukodatar and Dargan, Umadea, Kaigalilin, Avi, Wopuvikrain, and Yuda Pilagal Dinamum. Jabitu Vitu, Nitrekiniraga, Selvargal, and the Nitreki Mun Selginda, and the Jabate, Yesu Christu, Kalvari Silva Ilirundu, Maripadar Kumunbagam, Solgindar, Agam, Yesu Christu, Yena in the Tanudaya Maranate, Nitreodu, Wopudiginda Podu, Maranam, Uru, Mudivala, Yedo, Anji, Kalangavendia, Nileyumala. Tanda Yurde Karatile, Yeravile, Sind Tungi, Kale Ilem, Ade Tanda Yurde Karatile, Vilitu Kolva de Pond and Abom and Nitreki Woput, Andover, Jebikinda de Namparkram, Amarmeana, Katarude, Plegle, Maranaturkupin, Marmeile, Walvu Wundu, Yenbade, In the Yesukrasunude, Tirumoli, Namak, Urdi Partuginda de Namparkram. Maranate Nitre Yod Wopatu, Maranaturka Pin Walvu Wundi Yen Badei, Andavar, Urdi Partagindar, Yavirvin, Makal, Maritapodu, Aval Nitreya Irekral, Yendasuna, Andavurde, Anabavam, Lasaru, Maritapodu, Aval Nitreya Irekran, Yendasuna, Andavurde, Anabavam, Inga Yesu Christu, Maripadar Kuman by Nitre Kimun, Yeradakinda Jabate, Soli, Maranate, Nitre Yodu, Wopume Partikinda de Nam Parkendom, Maraname Walvin Mudivu, Yenda Nilayil Walad, Weir Taladal Wundu Yenbade Unarti, in the Wulagatin Makaluk, Yesu Christu Silva Ilurandum, in the Varte Walangagindar, Amarimiana Katarude Plegle, Namum, in the Wulagatilem, Walginda Bodum, in the Wulaga Walvin Nareve Nam Sandikinda Bodum, Turti Odum, Mana Narevodum, Silvele Tungi, Yes Christo Sona de Pola, Umre Karangalil, Yen Avie, Opovikinden, Yenda, Nraven, Vetin Kurale, Solkinda Makalai, Valvadar Kiet and the Layle, Andavar Kulai, Visuvasa Valvilem, Todaram, Nam, Alaika Padaganda Vergalagam, Irekrom, In the Vasanate, Pidave, Umre Karangalil, Yen Avie, Opovikrain and Dicholi, Andavar Jivane Vitar, Yendu Tirumarai Solgradam, our day, Sarira Tay, our Silva Ilem, Araya Patam, Idatilem, Urupudia, Kalara Ilem, Yarium, Urumraim Vaikada, Urupudia, Kalara Ilem, our day, Sarira Tay, Vaitargal, Yendu Tirumarai, Namaku, Katataragrada, Pradana, Asari Ergal, Platu Vandatile Poi, even we rode in the bodom. Mundava the Nalile, we rode under the pain and even Kuri Rekran, Agave Vorevele, even Uday Shield or Galavade Sarira Tayer to Kondapoivit, our weird told on the Batar in the Poyana Tagavale, Solivud of Arglo, and Tangle Day, Ayapade, Platu Vundatile, Sonabo, the Platu Sonar, Ungal Datile, Porvir or Galunde, Ningal Poi, and the Kalare Ningal Padagat to Kulangal in the Chulla in the Pradana Asari Ergal, Tangle Day, Poor Virer Glayanipi, and the Kalare Mutre Kavalit Targal, Yendu Tirumarai Solgradum, Yvonavo Nikal Bugal, Yesu Krasuvanudayam, Kalvari Silve, Maranatin Nalilem, Nadandam, Nikal Bugalagam, Irekradum, Kalvari Silve Nudai, Andavar Molindam, Yel Tiruvarte Glai, Nam, Diana Vuregalaga Ketom. Amarimiana, Katarude Plegle, in the Diana Vuregle Ketanam, in the Diana Vuregle Nudai, 
ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில் எதை எதிர்பார்க்கின்றாரோ அதை இந்த உலகத்திலே நாம் நிறைவேற்றி கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக வாழ்வோம் ஆண்டவர் இவ்வார்த்தைகளால் நம்மை ஆசீர்வதிப்பாராக ஆமேன் நாம் அனைவரும் இணைந்து நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பதாவது கீதத்தை பாடுவோம் ஊறுகாயோம் நெஞ்சமே குருசீனில் அந்த பார் ஜபிப்போம் கல்வாரி சிலுவையினூடாய் அனைத்துலகத்திற்கும் மீட்பை தந்த எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த புனித நாளுக்காக ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம் அப்பா நீர் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பாய் சிலுவையிலே தொங்குகின்ற ஆண்டவராய் நின்று இந்த உலகத்தின் மக்களுக்கு மொழிந்த ஏழு திருவார்த்தைகளை இந்த நாளிலும் கூட நாங்கள் கற்றுக்கொள்ள தியானிக்க நினைவுபடுத்த கடவுள் எங்களுக்கு தந்த நல்ல தருணத்திற்காக ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றிகளை செலுத்துகின்றோம் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரே இந்த உலகத்தை மீட்டுக் கொள்வதற்காக இந்த உலகத்தின் மக்களை மீட்டுக் கொள்வதற்காக பிதாவுக்கு சமமாயிருந்ததை கொள்ளையாடின பொருளாக எண்ணாமல் தன்னை தான் வெறுத்து அடிமையின் ரூபம் எடுத்து மனுஷ சாயலாகி சிலுவையின் மரண பரியந்தம் தன்னை தாழ்த்தி தன்னுடைய ஜீவனை தந்து எங்களை மீட்டெடுத்தீரேன் நன்றியோடு நாங்களும் ஐஸ்தோத்தரிக்கிறோம் அப்பா கல்வாரி சிலுவையில் தன்னுடைய ஜீவனை தந்ததன் ஊடாய் இந்த உலகத்தை உலகத்தின் மக்களை எந்த அளவுக்கு நீர் நேசித்தீர் என்பதை ஆண்டவர் இந்த உலகத்திற்கு வெளிப்படுத்தினீரே அப்பா இந்த விலையேற பெற்ற ரட்சிப்பை குறித்து நாங்கள் கவலையற்றிருப்போமே என்றால் நாங்கள் தண்டனைக்கு எப்படி தப்பித்துக் கொள்வோம் என்று திருமறை எங்களை எச்சரிக்கின்ற போதும் பரிசுத்தாவியானவரே எங்களை நேசித்து இந்த உலகத்திலே வந்து சிலுவை மரணத்தை ஏற்றவரே இந்த நாளிலும் இந்த தொலைக்காட்சி நிகழ்வின் ஊடாய் இந்த நிகழ்வை கண்ட உடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவரே நீர் சந்தித்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமாறுவோம் நோக்கி நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் வாழ்விலே பலவிதமான வேதனைகள் பட்டு பலவிதமான துயரங்களுக்குள்ளாகி பலவிதமான கஷ்டங்கள் நெருக்கங்கள் சோதனைகள் உபத்திரவங்கள் வியாதிகள் 
Yedo Tangulde, Valkele, Vedani Old, Kavali Old, Kani Road, Yirikinda Podum, Under the Nesa Karam Avergil Diet, Avergil Dathiles, Cut on the Sind, Umre and Bin Karatinale, over a Maravanaitu, Katara, Sirva de Kave, Sirva de Kave and Maru, Meno Kinangal Jebikuramapa, Parisutaviana Vere, in the Toleka Chinical Vin would I, Under the Silva Moligla Dianit, Under Vere no Kiparti, Pulla than Jebitu Kundurikra. Omne pelajar lu awu hari hari, thani thani ay, kurma kurma bay, anda beras sirwadi kevin bay, enggal anbe nanda beri no kini anggal jebikuram swami, parisutta abi anu beri, ina bola gom kurang kabudi ada samada natai, enggal ku bayi tu pon anu beri, ungal yerda yang kalangga adur pada agam, yena datile viswa samai yeranggal endi chulli, enggal alai kini enggal anbe nanda beri, ina tulai kacchi nikal bin mudai, anda beri no ke arah ditu kundu. Anda beri nokia jebit tu kau dengar kerumun mereka pelik kalau wawu beri beri ya. Kat teras sir budit tu, umur ini samada nanti wawu beri beri udah wal bilu mandi beri kat leh deh deh marit jebit kerum apa. Anbi nanda beri wawu beri kudumbang kalau kau, umur ini samada nanti kat ter tender leh deh marit jebit kerum. Kita sati anggal kena anggap pakai ibar gelai, manni kinda mak gelai, tanggalai unand anda beri kinda meyana wal bilu petik kau kinda mak gelai. Anda beri in the Vulagatilem, Petore, Peni, Walginda, Makalai, Sarapagam, in the Vulagatile, Kaivuda Padiginda, Anuba Wangal, Yangalai, Sundu Kolginda Podum, and the Vare Urdiaga, Patikolginda Makalai, and the Vurdia Tagate, in the Vulagatilem, Arindu, and the Vurde Vurupati, Narave Tikinda Makalai, Katarude Tutta, Vurupatium, Narave Tip, Elam, Narave Ritu Yende. Anda baru kulai, nerayu putih kolgin na bakkalai, walve nerudi ilai, anda baru, umuraya parasutta keratile, engkau deh karanggalai wapu bikin do, mende chulli, anda udah tuhya keratile, tanggalai ilai paru bader kaga anumadit, nitiya walve le pravesi kina da perin ba bai ketir kine rai karanda silgin da nilai ilai, anda baru inda bulaga wal kele, katuru deh virupatay nerayu eti wal, abhi anu baru tu naitar mende marinja bikram. Ina tulang gelai kalendu guna mudah pelik la ni ibarai mas sir badit tu, abade weda negelai niiki, tuyeran gelai niiki, panu gelai niiki, biadi gelai niiki, dewi ga sendosati samada natiyam, nalla sugatiyam, niidi tayulayam, magilci ana walayam, wawar makal command batan dorla bend marici bikram, corona biadi nale padi kepaterikra makal kai cipikram, parisutta biadi abram, mudah atlay tand, mudah kerbe yai kan bitu. Ani ini baru command bukan allah suka tadi terbeben dua hari jebi kerom. Anu baru inda nahl kelilam inda corona biadi nahl padi kepatam makluk marutu sikit cecah segenda marutu wargal tadi wargal inno inda desa tila padi kelai nerai beti genda tuhi mai padi alar gal inno angga wadi wuli wargal over baru ayam anu baru padi katu kula beben dua hari jebi kerom. Orang orang dek kudung bangla yang anda ber, asir wadi kebenda mar anda ber, ini nak kita orang kerja bikram, orang orang kebal wadi kerja beram, orang orang kemeit wadi kerja beram, orang orang asir wadi kinde beram, orang orang paduka kinde beram, maki ya, orang orang arul nada yes Kristus benda tila, orang orang dek wind dal kelai, semua samar pikin dom, orang orang beri orang kat teras asir wadi tu, orang orang nan megali nala orang orang kerja bikram, orang orang nikal wadi kanda, orang orang makalam, kat teras asir wadi orang orang kahana. Tu yang awi anu baru tu naik terbeben dua hari je bikram. Yes Kristus bin vali agi berteket kram. Jabanggil manggil jiwan ulah pidawa. Amin. Asirwadam, 
கடவுளின் இரக்கமுள்ள கிருபைக்கும் பராமரிப்பிற்கு உங்களை ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் தந்தை மைந்தன் தூயாவி ஆகிய சர்வ வலமை பொருந்திய கடவுளுடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்குள்ளே இருந்து எப்பொழுதும் உங்களுடனே நிலைத்திருக்க கடவுது ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக அவரும் இருப்பாராக சமாதானத்தோடு சென்று வாருங்கள் கத்தோட நாற்பத்தி நாலே ஆமேன்